பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சப்பாத்தி பூரிக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ் மஷ்ரூம் கார்ன் மசாலா வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கப்புறமா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வெங்காயத்தை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வதங்க விடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடாய் கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிரும் அந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க அடுத்ததாக இதில் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம் கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் டீஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா மஷ்ரூம் வேகும் போது நிறைய தண்ணி விடும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்ல அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்ததா இதுல கார்ன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மக்காச்சோளம் சேர்த்துருக்கேன் இதை நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சு குக்கரில் விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசிலில் இதை நல்லா வெந்துருச்சு நாட்டு சோளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வீட் கார்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்லி சட்டியில் அவச்சு கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கேப்சிகம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இது நல்லா வேகணும் ஸ்வீட் கார்ன் ரைஸ் ரெசிபி பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸ்வீட் கார்ன் எப்படி வந்து அவிக்கிறது அப்படின்னு இட்லி சட்டியில் நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா போதும் ஸ்வீட் கார்ன் சூப்பராக வெந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த கார்ன்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மக்காச்சோளம் வேக வச்ச தண்ணியே இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பாக்கி இருக்கிற மக்காச்சோளம் வச்சு நான் வந்து சாலட் செய்ய போகிறேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம் கேப்சிகம் நல்லா சாஃப்டாயிடணும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மஷ்ரூம் கார்ன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் இதே மாதிரி ஸ்வீட் கார்ன் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லாம் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கரம் மசாலா பவுடர் கடைசியாக சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதை வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மஷ்ரூம் கார்ன் மசாலா இன்னைக்கு நான் வந்து சப்பாத்திக்காக பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி மஷ்ரூம் கார்ன் மசாலா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சப்பாத்தி சைட் டிஷ் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லாம் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார்